nous allons pouvoir commencer à travailler avec des fichiers audio multicanaux entrelacés. Pour savoir comment créer facilement des fichiers entrelacés, vous pouvez vous référer au tutoriel dont le lien est fourni en description. Ouvrons le browser pour aller chercher un son. Faisons-le glisser dans un rack vide ou directement sur le workspace. Ouvrons-le avec le template Normal Player On Memory si le fichier est court ou Normal Player On Disk si le fichier est long. Double-cliquons sur le patch pour éditer celui-ci et sélectionnons l'objet Sampler pour accéder à ses paramètres. Cliquons sur Recreate et sélectionnons 8 sorties. Relions les 6 nouvelles sorties du Sampler à 6 modules Audio Out. Maintenir Shift Ctrl pour faire cette action en une seule fois. Les 8 sorties du Sampler étant désormais connectées, nous pouvons constater que le vue-mètre affiche la modulation de 8 sorties. Nous avons à présent une correspondance entre les 8 canaux contenu dans mon fichier et les 8 sorties de notre carte son. Imaginons à présent que nous souhaitions envoyer le contenu de ces 8 pistes dans notre canal de sub. Ouvrons la fenêtre des devices, faisons glisser notre device sub dans la sortie de notre track. Nous pouvons constater à présent que la somme des 8 canaux est bien routée vers la sortie 9 de notre carte son. Ainsi, si je mute tous les devices excepté celui du sub, je peux entendre l'action de mon filtre passe-bas. Je peux également aller dans mon device et ajuster le volume de sortie de celui-ci spécifiquement sur ce rack. Et faire de même pour tous les autres devices. Je peux alors placer mon lecteur dans la grille et en paramétrant dans les préférences l'option On Activation sur Play Ons, Déclencher la lecture à l'activation de mon rack dans la grille. Je prendrai soin de nommer mon rack et de lui donner une couleur afin de correctement l'identifier dans la grille. Ceci étant fait, je peux ajuster des feuilles d'entrée et sortie et déclencher la lecture de mon son. Je peux également placer des devices dans la grille afin de leur donner des valeurs différentes sur chaque section. Essayons à présent d'aller plus loin en nous offrant la possibilité d'ajouter des contrôles de volume individuels pour chaque canal de notre sampleur, grâce à l'objet Matrix Audio. Dans notre rack, ajoutons un nouveau patch et faisons-y glisser l'objet Matrix Audio. Choisissons 8 entrées 8 sorties. Éditons le patch et ajoutons 8 modules Audio In et 8 modules Audio Out. Dans le paramètre Mousse Mode de la Matrix, sélectionnez Fade. Vous pouvez à présent ajuster le volume et l'affectation de chaque piste dans n'importe quelle sortie. Et créez des presets de routing et de niveau qui seront rappelés dans la grille. 